你怎么醒了？再多睡会儿吧，下午就能到林东附近了。到了我再叫醒你。刚刚有人说话把我吵醒了。我没说话。我都听见了。啊？我又听见了。等等，对不起，元夏和你一起执手偕老，但今日绝境，怕是要食言了。切记，陆某睚眦必报，今生你请我为夫，来世必娶你为妻，此事已定，生死无异。哎，你怎么回事啊？怎么现在连耳朵都不红了？你每天听这个，都要听上十几遍，我都习惯了。哼，没意思。你最近啊，一定要静心的修养，不可以有过激的情绪，也不能过度使用元能，我怕会加剧你体内的元能流失。你说不要用元能，是这个吗？不要再做这些没有用的小把戏了。这怎么是没有用的小把戏？这一招可是我费心费力研究出来的。这朵花不但可以引路，还可以传信，最重要的是可以追踪。哼哼，以后啊，你可得乖乖的，不然的话，你背着我做了什么，去了哪里，我可是一清二楚的。怎么回事啊？这个法术持续的时间有限，你还是用发钗跟我传信吧，不能再使用元能了。是我练的不够好吗？我再试试。你这是翻花神呢！在灵虫的事情没有解决之前，你全都要听我的。那你先放了我再说。你现在是不是想要偷袭我？先要用脚踩我，然后再用拳头打我。今天怎么回事啊？为什么我想要做什么，你都能提前知道啊？我在你的发钗上加入了魂追术。魂追术。我把我的元能印记融入到了你的元能里，所以每当你使用元能的时候，我都能感应得到。无论你把元能使用在哪里，我也都能知道。啊，原来你就是画本里那种很恐怖的相公，爱我爱到要控制我的一切，眼盯着还不够，连我心里的小九九都要洞悉。如果我移情别恋的话，你就会把我关进小黑屋，任你摆布。原来你喜欢这样的玩法呀！真是胆大豪放，深得我心。